বাজছে এখন ছটা সাতচল্লিশ তেরো মিনিট আগে চলে এসছে বাস এই নিয়ে একটা প্রচলিত কাহিনী রয়েছে যেটা আমি মন্দিরের সামনে গিয়ে আপনাদের জানাবো আলু পাটনা গপকুণ্ড এই দুটো ঘাট থেকেও কিন্তু চিলকার বোটিং শুরু হয় বই বড়া বড়া শুরু বড়া ইডলি উপমা সব পাবে যদি খাবারগুলো খান তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই যদি না খান পুরীতে এলে একবার না একবার হলো চিলকা নামটার সাথে প্রত্যেকেই পরিচিত হয়েছেন বঙ্গোপসাগরের তীরে এশিয়ার বৃহত্তম এই চিলকা লেককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক বিরাট পর্যটন কেন্দ্র লেকের জলে ডলফিন বোটিং আর নাম না জানা আইল্যান্ড দিনের পর দিন চিলকাতে পর্যটকদের উৎসাহের মাত্রা করেছে দ্বিগুণ আবার এই চিলকা নিয়ে পর্যটকদের মুখে মুখে অভিযোগ হতাশ হয়ে ফিরে আসার গল্প রয়েছে অনেক কিন্তু বস এর জন্য বলবো খানিকটা হলেও আমি আপনি প্রত্যেকেই দায়ী সেটা কি তাই তো অবশ্যই জানাব প্রত্যেকটা ইনফরমেশন খুঁটিনাটি অভিজ্ঞতা সঠিক সিদ্ধান্ত যা এর আগে জানা ছিল না আমাদেরও কিভাবে এলে কি হবে কি করলে কি দেখতে পাবেন সবটাই জানাবো আজকের পর্বের সাথে সাথে আমি আপনাদের যাতে আগামী দিনের চিলকা ভ্রমণে আমাদের কারোর কোনো রকম আপত্তি প্রকাশ না পায় চোখ মুখের অবস্থা ভীষণ খারাপ কালকে রাতে সুতো সুতো হয়ে গেছে সাড়ে এগারোটা আবার ফের চারটের মধ্যে ওটা চার সাড়ে এগারো ঘন্টা মাত্র ঘুমোতে পেরেছি মানে আপনাদের তো আগেই বলেছিলাম যে আমাদের আজকে সাড়ে ছটায় রিপোর্টিং টাইম বাসের সাড়ে ছটা না সরি ছটা পঁয়তাল্লিশ রিপোর্টিং টাইম সাতটার মধ্যে বাস ছেড়ে দেবে চিলকা যাওয়ার জন্য তো ওই জন্য একটু তাড়াতাড়ি উঠেছি যে একটু সমুদ্রের পাড়েও কিছুক্ষণ থাকা যাবে সমুদ্রের পাড়ে কিছুক্ষণ থাকবো তারপর ওই ঘড়িতে যখন ছটা পনেরো কুড়ি বাজবে আমরা টোটো ধরে বেরিয়ে যাব পান্থ নিবাস ওইখান থেকে আমাদের বাসের পিক আপ পয়েন্ট বরাবরই আমি বলেছি পুরীতে এসে এক একটা দিন কাটান এক এক রকমভাবে তার জন্য আমি আপনাদের কাছে আমার চ্যানেলের পুরী ট্যুর প্লেলিস্টে সাজিয়ে রেখেছি আজকের পর্ব নিয়ে ছয় ছটি পর্ব এখনও যদি কেউ দেখে না থাকেন অনুরোধ রইল অবশ্যই দেখে নেবেন হোক না প্ল্যান এবার একটু অন্যরকম আর না সময় হতেই কেউ যেন ভুলে উঠল হে এবার যে উঠতে হবে বস সামনে যে বাসটা দেখছেন সেটা আমাদের জন্য নয় এটা অন্য স্লটে আমাদের থেকে আধ ঘন্টা আগে পুরীর আশেপাশে ভুবনেশ্বর হয়ে উদয়গিরি খণ্ডগিরি নন্দনকানন যাওয়ার বাস অলরেডি দিয়ে দিয়েছে ছটা বাজছে এখন ছটা সাতচল্লিশ তেরো মিনিট আগে চলে এসছে বাস এবার আপনাকে আপনার টিকিট দেখে কিন্তু বাসে উঠে বসতে পারবে টিকিটটা চেক করবে দেখে নেবে আপনার সিট নাম্বারটা দিয়ে আপনি বাসে উঠে বসে পড়তে পারবেন আর তেরো মিনিট পর গাড়ি ছাড়বে টিকিট দেখাতে হবে না নাম্বার সিট নাম্বার বললেই হবে ওরা নামটা মিলিয়ে নেবে সতেরো আমাদের যেমন সিট পড়েছে সতেরো আঠেরো গাড়িতে গিয়ে চাইলে আপনি বসতে পারেন কিন্তু এখন এসি চলবে না গাড়ি যখন ছাড়বে তখন এসি স্টার্ট হবে সনাতনদা উঠে গেল বসে আর দাঁড়াতে পারছি না বসে একটু গিয়ে ওটিডিসির সাথে এই চিলকা ট্যুর না করে আমি অবশ্যই করতে পারতাম প্রাইভেট গাড়িতে কিন্তু তাতে খরচাও হেডেক পড়ে যেত দুটোই বেশি যা আমি আগের পর্বেই আপনাদের জানিয়েছি
সময়ের কোনো হেরফের না ঘটিয়ে বাস ছাড়ল একেবারে তার সঠিক সময় সকাল সাতটায় এসি বাসে করে চিলকা ভ্রমণে আমাদের খরচ পড়েছে তিনশো আশি টাকা প্রতিজন শুধু চিলকাই নয় অলরনাথ টেম্পেল দহিখিয়া ও চিলকা মিউজিয়াম অথবা ভিজিটার সেন্টার সিডিয়ের রয়েছে এই প্যাকেজের মধ্যে কথা মতো কিন্তু আধ ঘন্টা পর বাস দাঁড়িয়েছে ব্রেকফাস্টের জন্য এইখানে টোকেন নিতে হবে এই দুটো টোকেন টোকেন নিয়ে খাবার নিতে হবে আপনার পছন্দ মতো খাবার বেছে নিয়ে টোকেন কেটে জমা দিতে হবে ওদের কাছে এরপর সিরিয়াল অনুযায়ী আপনার নির্ধারিত সময় খাবার পৌঁছে যাবে আপনার বাছাই করা টেবিলে এখানে কিন্তু পুরি সবজিও পাবেন যা জানা গেল আর এছাড়া দই বড়া বড়া শুধু বড়া ইডলি উপমা সব পাবেন যদি খাবারগুলো খান তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই যদি না খান তাহলে কিন্তু সঙ্গে করেও আপনি যখন আসবেন তখন কিছু নিয়ে আসতে পারেন ডেকে করে সেরকম কিছু খেতে পারেন আর এটা কিন্তু পিওর ভেজ রেস্টুরেন্ট এটা সম্বরটাই ভালো সম্বরটা তো ভালো আমরা নিয়েছি মশলা দোষা দাম করেছে ষাট টাকা করে দুজনের একশো কুড়ি টাকা আমরা এখন যাচ্ছি অলরনাথ টেম্পেলের দিকে মন খারাপের কোনো কারণ নেই কারণ জগন্নাথ দেবের দর্শন এই সময় পাননি তো কী হয়েছে অলরনাথ দেবের দর্শন করা মানে কিন্তু আপনার জগন্নাথ দেবের দর্শন হয়ে যাবে এই নিয়ে একটা প্রচলিত কাহিনী রয়েছে যেটা আমি মন্দিরের সামনে গিয়ে আপনাদের জানাবো বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে পনেরো দিন জগন্নাথ দেবের দর্শন বন্ধ থাকে কারণ আপনারা সেটা জানেন যে স্নানযাত্রা রথযাত্রার মাঝেই পনেরো দিন জগন্নাথ দেব দর্শন দেন না এই রাস্তা দিয়ে যেতে হবে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ দেখুন আমাদের কাছেও যে ইনস্ট্রাকশানটা আছে সেটা আমি আপনাদেরও জানিয়ে দিই মন্দির তো যাবেন যদি দেখেন মন্দিরে প্রচুর ভিড় লাইন পড়েছে তাহলে কিন্তু আমি বলবো যে দর্শন বাইরে থেকে করে নেবেন দর্শন বাইরে থেকে ভালোভাবে করা যাবে কারণ এখানে আপনি বেশি সময় দিলে আপনার ওদিকে কিন্তু চিলকাতে ডলফিন দেখাটা মিস হয়ে যাবে তাই এখানে অল্প একটু সময় থেকে বেরিয়ে চলে আসবেন প্রচলিত কথা অনুযায়ী একবার শ্রী চৈতন্যদেব যখন পুরীতে এসেছিলেন সময়টা ছিল তখন রথের আগে স্নানযাত্রা স্নানযাত্রা থেকে রথ এর মাঝে সময়টা শ্রী জগন্নাথ দেব দর্শন দেন না কাউকে যে প্রথা চলে আসছে আজও অবশ্য এর পিছনে রয়েছে অন্য এক কারণ শ্রী চৈতন্যদেব ছিলেন শ্রী জগন্নাথ দেবের পরম একনিষ্ঠ ভক্ত স্নানযাত্রার সময় পুরীতে এত দূরে শ্রী চৈতন্যদেব এসেও শ্রী জগন্নাথ দেবের দর্শন যখন পেলেন না তখন অভিমানে শ্রী চৈতন্যদেব যখন সমুদ্র তীর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন তার মনে হয় হঠাৎই জগন্নাথ দেব যেন তাকে বাধা দেন ও বলে ওঠেন হে চৈতন্য আমি এই জায়গায় এই সময় তোমাকে কখনোই দর্শন দিতে পারবো না তুমি চলে যাও পুরী থেকে সুদূর দক্ষিণে সেখানে অবশ্যই তোমার জন্য ভালো কিছু অপেক্ষা করছে কথা মতো শ্রী চৈতন্যদেব যাত্রা করেন বর্তমানে অলরনাথ মন্দির যেখানে অবস্থিত ঠিক সেখানেই শ্রী জগন্নাথ দেব অলরনাথ রূপে শ্রী চৈতন্যদেবকে দেখা দেন তারপর সেখানে গড়ে ওঠে অলরনাথ মন্দির যা এখন সামনে দেখছেন আপনারা বাইরে থেকে দর্শন করে ফিরে যেতে হচ্ছে যেহেতু প্রোগ্রামটা অনেক বেশি হাতে সময় অনেক কম আর লাইন অনেক বেশি
এরপরের গন্তব্য দুই খেয়া বাস থেকে নেমে সেভাবে কিছু দেখার নেই রয়েছে কিছু ঘরবাড়ি যেখানে এখনো তৈরি হচ্ছে দই শোনা যায় নাকি এই রাস্তা দিয়ে শ্রী জগন্নাথ দেব যখন কাঞ্চি অভিযানে গিয়েছিলেন তখন এই গ্রামেরই এক গোয়ালিনীর হাতে দই খেয়েছিলেন সাতপাড়া আসতেই এবার নেমে পড়ুন বাস থেকে তারপর যাত্রী নিবাসে এসে ওদের মেনু দেখে অবশ্যই অর্ডার দিয়ে দিন লাঞ্চের জন্য আপনার পছন্দ মতো খাবার কারণ অর্ডার ছাড়া আপনি কিন্তু এখানে কোনো খাবার পাবেন না তাই এখন অর্ডার দিয়ে রাখলে আপনি যখন বোটিং সেরে ফিরে আসবেন সময় মতো পেয়ে যাবেন আপনার পছন্দ করা খাবার এখানে রেট কিন্তু তবে যথেষ্ট কস্টলি একশো নব্বই টাকা করে চিকেন মিল তাও আবার এক পিস চিকেন দিয়ে বা বললো যে হয়তো দু পিস ছোটো ছোটো চিকেন থাকবে দামটা অনেক বেশি এখানে প্রচুর ছোটোখাটো দোকান রয়েছে হোটেল রয়েছে জানি না খাবারটা কেমন হবে এখানেও খেয়ে নিতে পারেন তবে ওখান থেকে মানে আমরা ইয়াত্রীনিবাস থেকে কিন্তু এখানে খাবারের দাম যথেষ্ট কম যেটা খবর পেলাম এখানে চিকেন মিল বা ভেজ মিল ফিস মিল সবেরই দাম কম হোটেলের আশেপাশে পাবেন বোটিং কাউন্টার সঠিক রেট সাথে বোট এখান থেকেও কিন্তু আপনি যাচাই ও বাছাই করে বেরিয়ে পড়তে পারেন চিলকা লেকে নৌকা সফরে বোটিং ও মিউজিয়ামের জন্য আমাদের খরচ পড়েছিল দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা প্রতিজন এই সাতপাড়া ঘাট দেখে বিচলিত কিন্তু হবেন না কারণ চিলকার রয়েছে অনেকগুলো ঘাট অবশ্য আমি ওই ঘাটে প্রথম আসলাম আলু পাটনা গপকুণ্ড এই দুটো ঘাট থেকেও কিন্তু চিলকার বোটিং শুরু হয় এরপর শুরু হলো আমাদের ঝিলকা অভিযান তার সাথে যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টিপসটা আপনাদের দেওয়ার কথা সেটা এখনই বলে ফেলি চেষ্টা করবেন সর্বদাই সাউন্ডলেস বোটে করে চিলকা লেখে সফর করার কারণ এতে করে চিলকার প্রধান আকর্ষণ ডলফিন দেখার প্রবণতাটা আপনার অনেকটাই বেড়ে যাবে যেটা আমরা করেছিলাম ওটিডিসির সাথে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা মাঝে সাঝে পাখির ডাক হাওয়ার শব্দ ছাড়া আপনার কানে কোনো আওয়াজ এসে পৌঁছাবে না কে বিশ্বাস হচ্ছে না তো দেখে নিন এরপর চোখ রাখুন সরাসরি স্ক্রিনে আর অন্য কোথাও নয় দেখে নিন আপনাদের যা বলেছি তা মিলাতে পেরেছি কিনা আরেকটা ক্যামেরা থাকলে ভালো হতো দু আটে দুটো ক্যামেরা ধরতাম ডান দিক বা দিক যেভাবে দেখা যাচ্ছে সার্থক আজকে সিরিয়াসলি প্রচুর দেখা পাওয়া গেছে ডলফিনের চিলকা ভ্রমণে সত্যি এবারের মতো সার্থক আমার হয়তো আমার ক্যামেরার চোখে আপনাদেরও সাউন্ডলেস বোটের সুবিধা তো দেখলেন এবার দেখুন সাউন্ডলেস বোট না নিলে কি অসুবিধা হতে পারে
ভোট এবার এসে আমাদের নামিয়ে দিল এক অচেনা আইল্যান্ডে এই আইল্যান্ডের নাম রাজহংস আইল্যান্ড তো রাজহংস আইল্যান্ড নাম শুনে আবার ভাববেন না যেন রাজহাঁস আছে না এরকমটা কখনো কোনো দিনই ছিল না জাস্ট নামটাই রাজহংস আইল্যান্ড আর ওই সামনে যে দেখা যাচ্ছে ঝাউ গাছ ওই ওইগুলো এর অবস্থাটা একটু খারাপ হয়ে গেছে দু হাজার উনিশে ফোনির প্রভাবে জাস্ট এই গাছের কাঠগুলোকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় জাস্ট এইটুকুই আর কিচ্ছু নয় আর এইটা সব থেকে চিলকার লম্বা আইল্যান্ড আশি কিলোমিটার দীর্ঘ আমাদের এখানে বোর্ড মিনিট তিরিশ চল্লিশ দাঁড়াবে তার মধ্যে কিছু খেলে খেয়ে নিতে পারেন অথবা ডাব তো রয়েছে আর এখানে এলে একটা জিনিস মাথায় রাখবেন সব সময় কিন্তু দরদাম করে নেবেন কারণ এখানে গলা কাটা দাম বলবে আমরা অর্ডার দিলাম চিংড়ি মাছের সনাতন দা বা চিংড়ি খায় না কোনো দিনই খায়নি আমাকে খেতে হবে যাই হোক হাফ প্লেট অর্ডার দিলাম প্রথমে এক প্লেটের দাম বললো আড়াইশো টাকা তারপর সেখান থেকে দুশো টাকা দাম এলো তো আমরা অর্ডার দিয়েছি হাফ প্লেট এক প্লেটে থাকবে দশ পিস আর দশ পিস তো একা খেতে পারবো না খাওয়া ঠিক নয় পেট ছেড়ে যাবে এক্ষুনি আবার আজকে ট্রেন আছে রাত্রেবেলায় যাই হোক দুজনে দুটো ডাব খেলাম এখানে সেই একই দাম পুরীর মতোই পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা আর এখন যাচ্ছি এই ঝাউবন্দি হেঁটে ওই দূরেই সমুদ্র রয়েছে এদিকটা চিলকা লেগুন মানে চিলকা লেক সামনে গেলেই এই ঝাউবনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে সমুদ্র দেখা পাবো বে অফ বেঙ্গল বঙ্গোপসাগর সামনেই বে অফ বেঙ্গল বঙ্গোপসাগর আর যে বিচে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেই বিচকে বলা হয় ক্লাসিক বিচ এরপর ফিরে চলুন পারে এসে ঘুরে দেখে নিন চিলকা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির মিউজিয়াম সব দেখা হয়ে গেলে চলে আসুন লাঞ্চের জন্য যাত্রী নিবাসে ভাত এটা পাপড় নিচে স্যালাড রয়েছে তিন পিস চিকেন ডাল এটা পটলের তরকারি আর আলু ভাজা এই হচ্ছে চিকেন মিল একশো নব্বই টাকা খাবারের মান ও স্বাদ কোনোটাই একেবারে ভালো নয় কোয়ালিটি আরও বেস্ট হওয়া উচিত ছিল মানে এখানটা আসবেন না বেকার এখানটা একদম খাবেন না মানে না কোয়ান্টিটি না কোয়ালিটি কোনোটাই ঠিক নয় মানে দশে দুই দেওয়ার মতো নয় ওটিটিসি সঙ্গে আসুন ঘুরুন ওদের সাথে বোটিংও ঘুরুন ওদের সাথে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমি বলবো আমার ব্যক্তিগত মতামত বাইরে খাওয়া দাওয়াটা করবেন কারণ এখানে খাবার কোয়ান্টিটিও কম এবং খাবারের দামও বেশি বাইরে আসার সময় দেখলাম প্রচুর হোটেল রয়েছে প্রচুর মানে অভাব নেই হোটেলের ঠিক আছে তো ওখান থেকে একটু দেখে শুনে ভালো বুঝে খেয়ে নেবেন খাওয়া দাওয়া সেরে যখন পুরীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম ঘড়িতে তখন তিনটে বেজে বত্রিশ মিনিট আর যখন এসে পুরী পৌঁছালাম তখন ঘড়িতে পাঁচটা বেজে সাত মিনিট
এই হচ্ছে আমাদের রুম এই দেখুন পিছনে জামা প্যান্টের হ্যাঙ্গার রয়েছে জামা প্যান্ট রাখতে পারবেন আর এদিকটা আলমারি মতো করা চাইলে ব্ল্যাঙ্কেট ফ্ল্যাঙ্কেট জামা প্যান্ট রাখতে পারেন এদিকে কতগুলো তাক রয়েছে আমরা জিনিসপত্র রাখার জন্য ব্যবহার করেছি আর এদিকটা টেবিল আমি ল্যাপটপ রেখে কাজ করছিলাম চেয়ার রয়েছে ঘরে বেস অনেকগুলো অসুবিধার কিছু নেই আর টিভি টিভিটা যেহেতু আমাদের কোনো কাজে লাগেনি আর এদিকটা ডবল বেড একখানা খাট রয়েছে দুজনে আরাম করে শোয়া যাবে বালিশ চাদর সবই আছে হ্যাঁ চাদরটা বলে রাখি আপনাকে কিন্তু চাদর ঘর থেকে প্রথমে দেবে না আপনাকে ব্ল্যাঙ্কেট দেয়া হবে তো আমরা ব্ল্যাঙ্কেটটা পাঠিয়ে দিয়েছি চাদর নিলে এক্সট্রা ত্রিশ টাকা করে লাগবে মানে পার ডে হিসেবে নয় একবারই নেবেন ত্রিশ টাকা দিতে হবে আচ্ছা জানলা রয়েছে ওদিকটা যদিও খুলিনি এটা আয়না আর এই যে যেটা দেখছেন যার এটা আমরা আলাদা করে নিয়েছি তার জন্য পার ডে দশ টাকা ফিল্টারের জন্য আর জারের দাম আশি টাকা মানে যখনই নেবেন আশি টাকা জারটা পে করতে হবে পার ডে ফিল্টার দশ টাকা করে পে করতে হবে আর এই দিকটা বাথরুম বাথরুমের ব্যবস্থা মানে সবই ঠিকঠাক কিন্তু যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে এখানে হ্যান্ড শাওয়ারটা নেই হ্যাঁ দেখুন ব্যবস্থাপনা রয়েছে কিন্তু হ্যান্ড শাওয়ার কলটা নেই তার জন্য আমরা দুটো বালতি আনা করেছি আর এটা বেসিন বেসিনের উপরে আয়না পাবেন না ঘরের আয়নায় ব্যবহার করতে হবে আর গরম জলের কোনো ব্যবস্থা নেই আর এই দিকটা ব্যালকনি এটা কিন্তু ওপেন ব্যালকনি এবং মানে সকলের জন্য এটা কিন্তু প্রাইভেট ব্যালকনি নয় এই দেখুন আপনার জামা প্যান্ট মিলতে পারবেন অসুবিধাটা কিছু নেই ওই যে রয়েছে এসি এসি কিন্তু খুব সুন্দর কাজ করেছে কোনো কমপ্লেন নেই আমাদের এই এসি রুমের ভাড়া পড়েছে হাজার টাকা পার ডে বারোশো টাকা করে বলছিল কিন্তু আমরা ধরাধরি করে হাজার টাকা ওটাকে নামাতে পেরেছি অসুবিধা বলতে আমাদের যে আমাদের সঙ্গে যেটা হয়েছে সেটাই বলছি আমরা ধরুন মোবাইল চার্জ বা পাওয়ার ব্যাঙ্ক চার্জ করে গেলাম পরপর চার দিন এটা হয়েছে এসে দেখতাম কোনো চার্জ হয়নি কারণটা কি এর বাইরে একটা মেন সুইচ আছে সেই মেন সুইচটা অফ করে দিলে ঘরের কানেকশান অফ হয়ে যাবে তো এইটা নিয়ে আমরা মানে কালকে খুবই একটু মানে অসুস্থতে পড়ে গেছিলাম সনাতনদা বাইরে প্রচণ্ড চাঁচামেচি করেছে কাল থেকে কিন্তু আর সুইচ অফ হয়নি মানে কাল থেকে পাওয়ার ব্যাঙ্ক মোবাইল চার্জ হয়েছে এটাই একটা অসুবিধে আমরা বললাম যে কেন এরকম করছেন মানে আমরা এখন রুমটা ভাড়া নিয়েছি এটা তো হতেই পারে যে আমরা চার্জ দিয়ে কিছু যেতে পারি তো অন্যদের বক্তব্য যে আমরা অফ করিনি কে করছে জানি না তো কালকে প্রচুর চাঁচেমেচি হয়েছে সনাতনদা প্রচুর চাঁচেমেচি করেছে ব্যাপারটা নিয়ে তাই জন্য কিন্তু কাল থেকে আর চার্জ মানে সুইচ কিন্তু অফ হয়নি আমাদের ফুল চার্জ হয়েছে পাওয়ার ব্যাঙ্ক মোবাইলে এটাই যে অসুবিধে এমনিতে কিন্তু হাজার টাকায় এসি রুম জাস্ট দেড় মিনিট হাঁটা পথে সমুদ্রের কাছাকাছি এনাফ ঠিকঠাক একদম ঠিকঠাক দাঁড়িয়ে আছি এখন জগন্নাথ এক্সপ্রেসের সামনে প্ল্যাটফর্ম নাম্বার ফাইভ ছাড়ার টাইম দশটা চল্লিশ এখন বাজছে দশটা একুশ আর বেশি দিনে নেই কুড়ি মানেই বাঙালির কাছে একটা ইমোশন আর সেই ভালোবাসা ইমোশনের জায়গা ছেড়ে যখন যেতে হয় মনে বাজে অন্য কোনো সুর বাড়ি তো সামান্য দূর কিন্তু যা স্মৃতি নিয়ে ফিরলাম তা তো আপনাদের জন্য অনেক ভরপুর আমরা যে হোটেলে ছিলাম হোটেল ভালো মানে হোটেলের রুম ভালো এসি ভালো কাজ করেছে রুম সার্ভিস মোটামুটি ঠিকঠাক কিন্তু এই হোটেল কখনোই আপনাদের রিকমেন্ডেড করব না প্রচণ্ড ফালতু ম্যানেজার ঠিক আছে মানে আপনারা তো আগেই বলেছিলাম যে রুমের কারেন্ট অফ করে দিচ্ছে যখন আমরা থাকছি না মানে কোনো কিছু চার্জ করতে পারিনি ঠিক আছে ওটা একটা দিন গেল এসি রুম নিয়েছি এসি চালাতে পারছি না এসিরও সুইচ নামিয়ে দিয়েছে এসি যেহেতু অফ থাকে এরকম ব্যবস্থা করেছে আমরা এক ঘন্টা দু ঘন্টা লড়ে গেছি তারপরে এসি চালাতে পেরেছি এক ঘন্টা দু ঘন্টা ওনার কাছে গিয়ে বলেছি দাদা এসিটা অন করুন অন করুন তারপর এসি চলেছে ফালতু ম্যানেজার এই জন্য আমি কখনোই বলবো না এই হোটেলটা আপনারা থাকুন আসুন আমাদের কোস্ট একটু আমাদের দেখিয়ে দিই এই যে সনাতন দা বসে আছে আজকে সাইড আপার সাইড লোয়ার কি ঠিকঠাক আছে তো খুব খুশি হ্যাঁ সনাতন দা কতটা খুশি জানি না আমি আমি তো বিরাট খুশি কারণ আমার এটা পছন্দের সিট ওয়ান এইট ফোর ওয়ান জিরো শ্রী জগন্নাথ এক্সপ্রেস পুরী টু শালিমার 
দশটা চল্লিশে হন ভাজিয়ে যাত্রা করলো সালিমানের উদ্দেশ্যে সাতটা গাছিতে টাইম সাতটা ছত্রিশ মিনিট আমরা সাতটা গাছিতে নেমে যাবো কারণ সাতটা গাছি থেকে আমার বাস ধরে যাব বর্ধমান এস বি এস ডিসি তো আজ এ পর্যন্তই নেক্সট খুব তাড়াতাড়ি আসছি নতুন গল্প নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনাদের কাছে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর দেখতে থাকবেন আমি অনিকেত আমার চ্যানেল এক্সকারসনিস্ট অনিকেত আপনাদের কাছে সঠিক তথ্য সঠিকভাবে দেওয়াটাই আমার কাজ আশা করছি এই ট্যুরের প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি তথ্য অভিজ্ঞতা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি যা আগামী দিনে আপনাদের পরিভ্রমণে এক বিশেষ অবদান রাখবে আজকের মতো শুভরাত্রি খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে আগামী দিনে আগামী ট্যুরে আবার কোনো এক নতুন গল্পে Thank you.